ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ರಜನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾಕಶಾಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೆಫ್ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಯ್ ಶೆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅದೇ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಂದ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಚ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಜು ಇದೆ ಬಾದಾಮ್ ಇದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ತರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬಹುದು ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಹಲೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ತಿಂತೀನಿ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಸರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಬಾದಾಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಡದ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಆಯ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಹಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಡಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೌರವ ಫಿಲಮ್ದು ಹೌದಾ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೌರವ ಫಿಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಿದೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏರಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಾರಿ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನದು ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮೊಣಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ನಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ವಾಲ್ನಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ವಾಲ್ನಟ್ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲ್ ಗಂಟ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏರಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದು ನಾರಿ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತಂದು ನಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಆಹ ಸುಂದರ ಜ್ಞಾಪಕ ಎರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ವಾಲ್ನಟ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಗರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಳಿಸಿರೋರು ಪದ್ಮಜ ರೋಜಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೌದಾ ಹೌದು ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ವೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಓಕೆ ನವೀನ್ ಅವರೇ ಶೇಫ್ ನವೀನ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಈಗ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀರಾ ಸೊ ನವೀನ್ ಖುಷುವ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ನೂ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಇ
ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ತೋರಿಸಿರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಡ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಗ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂಥರ ಬನಾನಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬರೀ ಬನಾನಾ ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಂಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಂಡೇ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ರಜನೀಶ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಸ್ ರಜನೀಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಓಕೆ ನವೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗ್ಲೇಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಂಡೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಂಡೇ ಇವ್ರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದು ನೀವೇ ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಂಡೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಸೀಸನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಹಣ್ಣು ಎಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಗಾದರೆ ವಾಲ್ನಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕಿದ್ದು ನಾವು ವಾಲ್ನಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಜ್ಞಾಪಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಇದು ಮಾವಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಜು ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಸನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ಥರ ಅದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇಳಿ ಜಿಬೇಲಿ ಜಿಬೇಲಿ ಅಲ್ಲ ಜಿಲೇಬಿ ಯಾವ ರೀ ನಿಮ್ದು ಜಿಲೇಬಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮತ್ತೆ ದ್ರಾ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಎರಡೆರಡು ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಏನೇಳಿ ಅಪ್ರಿಕಾಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಾಲ್ನಟ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕುಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ರ್ ಹಾಕೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೇಸ ಈಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಗೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಿನೆಯನ್ನು ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಶುಗರ್ ಅಂಶ ಇರೋದು ಫುಲ್ನ ಕ್ಯಾರಮಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಬಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದು ಬಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು
ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಈ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಥರ ಏನಿದೆ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಸೊ ಬಾಳೆಣ್ಣೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೀರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಈಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಬಟ್ರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಸೊ ಅಗೇನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ಲೇಸಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದೇನಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕಿದು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನ್ ನೀರು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಸೊ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಏನಿದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ಚಂಕಿ ಚಂಕಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಸಂಡೇ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮಂಡೇ ಇಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಏನಿದೆ ಸಂಡೇ ಅಂತ ವಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನ ಮಂಡೇ ಆದ ಸಾಟರ್ಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಕೂಲಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಕೂಡ ಸಂಡೇನೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೌದು ನಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರೋರು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಯ್ತು ಹೌದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಒಂದು ಫ್ಲೆಶ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಂಡೇ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಓನರ್ ಏನಿದೆ ಓನರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ ಶೆಫ್ ಅವರೇ ಸೊ ಶೆಫು ಅವರೇ ಓನರ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಈಗರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಡೇಸ್ ಈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾವುದು ಏನು ಡೈಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅದು ಸೊ ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕ್
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಡೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸಂಡೇ ದಿನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ ಅ ಸಂಡೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ನೇರಳೆ ಕೂಡ ಸೊ ಈಗಿನ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನು ಸೊ ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಬನಾನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಬಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಲು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಪರ್ ಇದ್ದರೂ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಸೊ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಏನು ನಟ್ಸ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸಂಡೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಸಂಡೇ ಹೇಳಿ ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಂಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಎದ್ದದು ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಏನು ಅಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಗೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಡೇ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಡೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಡೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ನಿ एवरी ಡೇ ಸಂಡೇ ಎಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೋಜ್ ಖಾವು ಅದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಂಡೇ ತಿಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಡೇನೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಗ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಬಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಸಕ್ಕತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೆಫ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತಿಂತ ಇದ್ವಿ ಅದು ಈಗ ಅದನ್ನ ಅವರು ತಿಂತ ಇದಾರೆ ಈಗಲೂ ತಿಂತ ಇದಾರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ದಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಸಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್
ಸಂಡೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಸರ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಸೊ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಡೆಲಿಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋರಾಯಲ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚಕ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರೀಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾಕಶಾಲೆ ಎಸ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ಲಿಟ್ಲ್ ಶೆಫ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಯ್ ಶೆಫ್ ಹಾಯ್ ಶೆಫ್ ನೀವು ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಈ ಏಜ್ಗೆ ಶೆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡೋರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹಿಂಗ್ 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 ಮಾಡ್ಬಿಡೋದೆ ಅಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಎರಡ್ ಕೈಯಲ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟನ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟನ ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರುನ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನ್ ತಿಂತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕುಡಿತೀಯಾ ಹಾಲ್ ಕುಡಿತೀಯ ಏನ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಾರ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡೋನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕೋಕನಟ್ ಲಾಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ಪುಡಿಗೆ ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೌಲ್ ಬೇಕಾ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲರು ಹಾಕ್ಲಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇದಾ ಓಕೆ ಶುಗರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸಾಕಾದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗೀ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಒನ್ ಸ್ಪೂನಾ ಸಾಕ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟೀಸು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡು ಫ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಏ 
ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಒಬ್ರೆ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀಯಂತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏ ಇಲ್ಲ ಏ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಬಂತು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಥರ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಾಗ ಏನ ಚೀಚಿ ಕ್ಲಾಡು ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಶಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಫೈರ್ಲೆಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಫೈರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಫುಲ್ಲು ಕತೆ ಗೀತೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಂತೆ ಹ್ಞೂ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹಾಂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಚಾಣಕ್ಯ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಒಂದಿನ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಇನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಸಂಜಯ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಚಾಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಸ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಜಯ್ ಅನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಸಂಜೆ ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಡಿ ತಡಿ ನೀನು ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಮೂರು ಥರದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸತ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಸಂಜೆ ಅನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಚಾಣಕ್ಯ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಸರಿ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪಯೋಗ ಒಳ್ಳೆತನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀನು ಸಂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಸರಿ ನೀನ್ ನೋಡು ನೀನ್ ಸಂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನೂ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಪಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀನು ಸಂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯದಿಂದ ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಚಾಣಕ್ಯ ಇದು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ರಾಗ ಇಳಿತಾನೆ ಆಗ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವನ್ ಮಾತ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ತಾ ನೋಡು ನಿನ್ ಸಂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನೂ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನಗ್ ಏನು ಉಪಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನೇನಿ ಕಸಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಮನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕತೆ ಇದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಾ ಹಾಂ ಬೇಕು ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡರ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಞೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹ್ಞೂ ಶುಗರ್ ಸ್ಪಿಂಕಲ್ ಹ್ಞೂ ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಇವಾಗ ಕೋಕೋನಟ್ ಲಾಡ ಮಾತ್ರವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಕೋನಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ ಓ ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಅದು ಟೂಟಿ ಟೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮಿ
ಆಯ್ತಾಮ್ಮ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ರೀಫೈಂಡ್ ಸನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯ್ಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಇದೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಜೊತೆ ಆಹಾರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಜೊತೆ ಆನಂದ ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ್ರಿ ಛೋಟ ಶೆಫ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಿದರು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇ ಎಸ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರೀಫೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋರಾಯಲ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾಕಶಾಲೆ ಚೆಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರೀಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾಕಶಾಲೆ ಎಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವಂತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಬರ್ತಿರೋರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರ್ಬತ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಏನೇನಿದೆಯಮ್ಮ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ರೀತಿ ತಂಪಾದಂತಹ ಹಣ್ಣು ಇದು ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹಣ್ಣು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಶರೀರವನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಡಯರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಾಂತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಭೇದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರುಚಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ್ಣಿದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಮರ ಬೇರು ತೊಗಟೆ ಎಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಔಷಧೀಯ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಬಿಸಾಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ವರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಬೀಜ ಇನ್ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಕೃತ್ ದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಾಲೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದೇ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜದ ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು ನಾವು
ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲುಗಳ ಉರಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಭೇದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ತನ್ನು ತಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚದಷ್ಟು ಔಷಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಕೂಡ ಆ ಭೇದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾದಾಗ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾವ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಮಂತಲ್ಲೂ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಡಾ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದುರುಗೂ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಸಿಸರಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಸಿಸರಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವು ಮೂರನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಪರಂಗಿ ಒಂದೆರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೋಳುಗಳು ತಿನ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋರ್ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ದಿವಸದಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟಾನ್ಗಟ್ಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಡಿ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಕು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅದು ಮೊಂಡಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀರನು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಆಹಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಅದನ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ತಿನ್ಬೇಡ ತಿನ್ನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಕೆಲವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬಾರದೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರೀಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾಯಲ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾಕಶಾಲೆ ಶರ್ಬತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇರುತ್ತಲ್ವಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೀಜ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೀಜ ಏನು ಪುಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆ ಪಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ತಿಂದಾಗ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಜೇನ್ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಂಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಒಣಗೆಮ್ಮು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮ್ಮ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದಾಗ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಈ ಶರ್ಬತ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅದಷ್ಟೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಜಿಸೋದು ಬೇಡ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಇದೆರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಥರ ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶರ್ಬತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿಬೋದು ಏನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿರೋರ್ಗಾದರೆ ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜನ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಗಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರ್ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರುಚಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಹಿ ಉಪ್ಪು ಹೌ
ಖಾರ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬರೀ ನಾವು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರಬತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಯೋದು ನೀವು ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕುಡಿದ್ರು ಏನು ಗಂಟ್ಲಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೆಗಡಿನೂ ಬರಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಬರಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದೆ ಶರ್ಬತ್ ಯಾವತ್ತು ಕುಡಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆಗಾಗ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಿಕೆನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾಯಲ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾಕಶಾಲೆ ಬ